இசை டிவியின் சார்பாக அனைவருக்கும் அடியனின் பணிவான ஆத்ம நமஸ்காரங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்பு காலபயம் போக்கக்கூடிய ஒரு மாத வழிபாடு அதை எப்படி கடைபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது காலத்தில் வரக்கூடிய சங்கடங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கும் இது பயனாக இருக்க வரும் அதே போல் நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க சங்கடம் தெரியாமல் சந்தோஷமாக வாழறதுக்கும் இந்த வழிபாடு முறை சிறப்பாக இருக்க வரும் இந்த வழிபாடு முறை அப்படிங்கிறது வந்து புதிதாக புகுத்தப்பட்டது கிடையாது ஆதி காலத்திலேயே நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒரு விசேஷங்கள் குறிப்பாகவே உண்டுங்க அதில் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரக பலன் பரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விசேஷமான பூஜை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அடங்கியிருக்க வரும் இது காலப்போக்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மிக முக்கியமான விஷயங்களை மாத்திரம் என்ன பண்ணாங்க எடுத்து கையால் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதாவது ஆடி மாதத்தில் அம்பாளுக்கு விசேஷங்கள் செய்கிறது புரட்டாசி மாதத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணருக்காக பூஜைகள் செய்வது மார்கழி மாதத்தில் ஒரு பூஜைகளை செய்ய வர்றது இப்படி பிரிச்சுட்டாங்க பின்னாடி வந்தவங்க ஆனால் ஆதி காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்காகவும் அவங்களுடைய ராசிக்குன்னு ஒரு அதிதேவதை இருக்க வருவாங்க அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காவல் தெய்வம் காவல் தெய்வங்கிறதே யாருன்னா ஒருத்தருடைய ராசியுடைய தெய்வம் தான் இப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது அந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு கிரகம் இருக்கும் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு அதிதேவதை இருப்பாங்க அது வேறு ஒரு ராசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் இடம்பெறும் இந்த மூன்று நட்சத்திரத்துக்கும் தலைமையாக அந்த ராசிக்கு ஒரு அதிதேவதை ஒருத்தர் இருக்க வருவார் அதிதேவதை அப்படிங்கிறது கிரகம் இப்போது மேஷராசின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அசுவினி நட்சத்திரம் இருக்கும் அடுத்தது எடுத்து பரணி நட்சத்திரம் எடுத்துக்கிட்டாக்கா சுக்கரன் அதுக்கு அதிபதியாக இருப்பார் அடுத்து கிருத்திக நட்சத்திரம் முதல் பாதம் இருக்க வரும் அசுவினிக்கு எடுத்துக்கிட்டாக்கா கேது பரணிக்கு எடுத்துக்கிட்டாக்கா சுக்கிரன் கிருத்திகைக்கு எடுத்துக்கிட்டாக்கா சூரியன் இவங்க மூன்று பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நட்சத்திரத்துடைய கிரக தேவதைகளாக இருக்க வருவாங்க ஆனால் இந்த மூன்று பேருக்கும் ராசி மண்டலமாக இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா செவ்வாய் தான் மேஷராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் இல்லைங்களா இப்போது அந்த செவ்வாய்க்கு அதிதேவதையாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து மண்டலம் சொல்லுவாங்க ஒரு ராசியுடைய மண்டலம் சொல்லுவாங்க இப்படி பன்னிரெண்டு ராசிக்கும் அதில் இடம்பெறக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அதில் வரக்கூடிய வழிபாடு முறைகளுங்கிறது வேறு இந்த ஒட்டுமொத்த மண்டலம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்முடைய ராசியுடைய மண்டலம் அந்த மண்டலத்துக்கு ஒரு அதிதேவதையாகப்பட்டவங்க நிர்ணயம் இருக்க வருது அந்த நிர்ணயத்தை பிடித்து நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு மாதத்தில் நாம் வந்து நம்முடைய வழிபாடையும் நம்முடைய பிரார்த்தனையும் சரியாக வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம சிரமம் இல்லாமல் வாழறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்க செய்ய வருங்க விசேஷம் இன்னொன்று இந்த காலபயம் போக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொன்னீங்களே அது என்னது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்க வரணுங்க எல்லா மனிதருக்கும் வாழ்க்கையில் நல்லது நிறையவே நடக்கும் அதில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை விசேஷம்தான் அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மனிதருக்கும் சரி அது குழந்தையாக வரட்டும் முதியவர்களாக வரட்டும் ஏழை பணக்கார எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சங்கடமான பலனும் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் நடக்க செய்ய வரும் அது கண்டங்களாக இருக்கலாம் விரோதமாக இருக்கலாம் விரயமாகவும் இருக்க வரலாம் எது ஒன்றாலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருடைய மன ஆசைகள் பூர்த்தி பண்ணாமல் போகிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்க வரலாம் ஆனாலுக்கு ஒரு வகையான ஒரு விஷயங்கள் இருக்க வரும் குறைபாடுகள் நான் சொல்ல வரேன் நிறைகள் நிறைய இருக்குது அது பிரச்சனை இல்லை குறைகள் நமக்கு ஒன்றே ஒன்று கிடைச்சா கூட போய் நம்மளால் அதை ஏற்றுக்க முடியறது இல்லை வாழ்க்கை முழுக்க அது ஒரு பெரிய சங்கடமாகவே நம்ம நினைக்கிறது உண்டு மனிதனுடைய இயல்பே அதுதானே நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் நடக்கக்கூடிய ஒரு சங்கடத்திற்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதிக நாள் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதிலேயே நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்க வருவோம் வேதனைப்பட்டுட்டே இருக்க வருவோம் வேதனை ஆயிப்பிச்சு தோத்து போயிடுச்சு அப்படி பிறப்பை விட இறப்புக்கு தான் நம்ம நிறையவே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வருவோம் நிறைய கஷ்டங்களையும் உண்டாக்க வருவோம் பல வெற்றிகள் அடைவோம் ஆனால் வெற்றியெல்லாம் மறந்துடுவோம் ஒரே ஒரு தோல்வி மட்டும் நம்ம அடைவோம் வாழ்க்கையில் ஆனால் பல வெற்றியை நம்ம மறந்துட்டு அந்த ஒரே ஒரு தோல்வி மட்டும் பிடிச்சிட்டு காலம் முழுக்க நம்ம வேதனைப்படுறதெல்லாம் நம்ம மனித இயல்புக்கு சகஜமான ஒரு விஷயமாக இருக்க வருது அப்போது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு தேவைகள் அப்படின்றது பூர்த்தி ஆகிட்டார் சந்தோஷம் அது பூர்த்தி ஆகலை அப்படின்னா கஷ்டம்தான் இல்லைங்களா அப்போ பூர்த்தி ஆகாததுக்கு யார் காரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணியாக வரணும் நிறைய பேருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கல்யாணமே ஆகாது நிறைய பேருக்கு நல்ல அழகு இருக்கும் அறிவு இருக்கும் பணம் இருக்கும் கல்யாணமே ஆகாது கல்யாணம் பண்ணால் நிறைய பேருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பிரிவுகள் இருக்க வரும் ஒன்று கருத்து வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி கூறுவாங்க நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு நல்ல தம்பதிகளாக இருக்க வருவாங்க ஆனால் குழந்தை இருக்காது சி
அதே போல் நம்ம எல்லா வகையிலுமே நம்ம காபந்தாக பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு வேறொருத்தர் மூலமாக நமக்கு தொல்லைகள் வர்றதெல்லாம் நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பார்க்க செய்ய வரும் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது என்ன தான் காரணம் எடுத்துக்கிட்டாக்கா இங்கே தாங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டி வரணும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு சங்கடம் தரக்கூடிய கிரகங்கள் நிச்சயமாக இருக்க தான் செய்ய வருவாங்க இப்போது ஒரு ராசியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னாக்கா நமக்கு விரோதி ராசின்னு ஒன்று இருக்கும் நமக்கு கண்ட ராசின்னு ஒன்று இருக்கும் நமக்கு விரைய ராசின்னு ஒன்று இருக்க செய்வருங்க அப்போது இந்த கிரகங்கள்லாம் நம்மளை ஆளாமல் இருக்காது நிச்சயமாக அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் வரும்பொழுது நம்மளை தாக்கிட்டு தான் போக வரும் வெறும் நல்ல கிரகமே நம்மளை வந்து ஆட்சி ஆளுது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த குறையுமே இருக்காது ஆனால் நம்மளை ஆளக்கூடியவங்களை பார்த்தா ஒரு சில நல்ல கிரகங்களுக்கு மத்தியில் பல கிரகங்கள் கெட்ட கிரகங்களும் நமக்கு இருக்க தான் செய்ய வருவாங்க அவங்க ஆளுகையான நேரத்தில் தாங்க நமக்கு இவ்வளோ பெரிய சங்கடத்தை தான் கொடுத்துட்டு போக வருவாங்க ஒரு அசுப கிரகம் நம்மளை வந்து ஆளுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆளை வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்னல்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை உண்டாக்கிட்டு போக வரும் சில கிரகங்கள்லாம் தலைக்கு வந்து தலைப்பாக கூட போயிடுச்சுன்ற மாதிரி லேசான சில சங்கடத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஒரு சின்ன ஒரு நஷ்டம் ஒரு கடன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்புறம் நல்லதை செய்ய வரும்போது நம்மளால் ஈடுகட்டிட முடியும் அதெல்லாம் ஈடுகட்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பண்ணும் ஆனால் நிறைய பேர் கிடத்திட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரகம் தாக்குதல் நமக்கு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது மிக கடுமையான முறையில் நம்மளை தாக்கிட்டு போகும் மனிதனாலே தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறு செய்யக்கூடியவன் தான் நிச்சயமாக எல்லாமே சரியாக செய்திருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்போது தவறுகளுக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து பாவ கர்மா வந்து சூழ்ந்து நிற்கும் அதற்குரிய ஒரு கிரகம் ஆளுகை வரும்பொழுது அதுக்குரிய தண்டனையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க தான் நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம வந்து கையாண்டுட்டு இருக்கிறோம் அல்லது தப்பிக்கிறதுக்காக நல்ல வழிமுறைகள் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தேடி பிடிக்க வரோம் ஒரு பரிகாரன்ற ரூபத்தில் இல்லைங்களா அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் செய்த பாவ வினைகள் சில நேரத்தில் கூடுதலாகவும் அமைய வரலாம் அந்த வினைகள் நம்ம தெரியாமல் கூட நடந்திருக்கலாம் வாழ்க்கையில் நாம தான்றது கிடையாது நம்ம தாத்தாவுக்கு தாத்தாவோ தாத்தாவோ அப்பாவோ யாரோ கூட செய்துக்கிட்டு போயிருக்கிறலாம் ஆனால் அவங்களுடைய விதையான நாம இந்த சந்ததிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்துட்டு போன வினைகளுக்கு நாம திட்டு பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை குறிப்பிட்ட கிரகம் வரும்போது தான் அதை கொடுக்க முடியும் அவங்கெல்லாம் இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த கிரகம் ஆளுகையில் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க சந்ததிகளை அவங்க படைச்சிருக்கிறாங்க பெற்றெடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதே துன்பம் தரக்கூடிய கிரகம் அவங்களுக்கு கொடுக்காதத நமக்கு ஆளுகையாக வரும்பொழுது நமக்கு கொடுத்து தீர்த்துட்டு போயிடுங்க நம்மள அதை நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல வருவாங்க நான் ஒரு தவறும் அறியேன் நான் எந்த தப்பும் பண்ணவே இல்லை ஆனால் எனக்கு வாழ்க்கையில் நடந்த கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டாக்கா கடவுள் மேலேயே எனக்கு கோபங்கள் உண்டு தர்மத்து மேலேயே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாமலேயே கூட போயிடுச்சு நிறைய இதெல்லாம் நம்பலாமல் வேணாமன்னு தோணுறது அவ்வளோ அளவுக்கு எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டங்கள் எனக்கு கொடுத்துடக்கூடாது இந்த கடவுள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் புலம்புறவங்க நிறைய பேர் உண்டுங்க அது காரணம் என்னென்னாக்கா அவங்க பண்ணிட்டு போன வேலையை அந்த கிரகமாக கொடுத்து இப்போ வந்து செய்ய வரும் ஏன் அந்த கிரகத்துக்கு கண் இருக்காதா தெரியாதா அப்படின்லாம் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்க முடியாது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு மரத்துலேருந்து வந்த விதை அதுக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆக வரணும் இதுதான் தர்ம நியாயம்ன்றது அதில் வந்து மாறாமல் நடக்கக்கூடியது தான் கிரகங்கள்லாம் அப்போது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வினையுடைய தாக்கமாகப்பட்டது கூடுதலாகவும் இருக்கலாம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் ஆளை வரக்கூடிய அந்த கிரகமாகப்பட்டவங்க நமக்கு ஜென்ம பகையாக இருந்தால் நம்முடைய ஜாதக கட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆளை வரும்பொழுது லேசான தண்டனை கொடுத்தோம் நம்மளை மன்னிக்கலாம் அல்லது மிக கடினமான ஒரு தண்டனையை கொடுத்து நம்ம வாழ்க்கையே இல்லாமல் முடிக்கவும் செய்ய முடியவருங்க அந்த வகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தர்ம நியாயமே இல்லாமல் தாக்கக்கூடிய கிரகங்கள்லாம் கூட உண்டு கிரகத்தினுடைய செயற்கை பார்வை இதை கொண்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது உண்டு நிறைய மனிதர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அனுபவத்தை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்க வரலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் வரக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா இந்த தாக்குதல்லாம் தர்றது யார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இது போல் நமக்கு துன்பம் தரக்கூடிய கிரகங்கள் தான் மிக முக்கியமானவங்களாக இருக்க வருவாங்க அப்போது அந்த கிரகங்கள் நம்மளை ஆளாமல் இருக்க முடியாது தடுத்து காபந்து பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் அவங்களுடைய ஆட்சி நேரத்தில் அவங்கள யாரும் ஒன்றும் தடுக்கவே முடியாது நல்ல கிரகம் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி தடுத்து நிப்பாட்டி பண்ண முடியுமானாக்கா அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது எந்த கிரகம் நம்மளை ஆள்கிறாங்களோ அவங்க தான் அவங்க வச்சது தான் சட்டம் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்க வரும் அப்போ ஒரு கிரகம் ஆள வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தரக்கூடிய தண
இப்படியே போனால் அப்புறம் எதுக்கு தான் கடவுள் இருக்கார் தர்மன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் யார் தான் நம்மளை காபந்து பண்ணுறது ஏன்னா அப்படி ஒரு நிலையில் நம்ம கேள்விகள் கேட்கப்போம் இல்லைங்களா அப்போது இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு தீர்வுகள் நிச்சயமாக உண்டுங்க அது என்ன தீர்வு என்னென்னா அதுதான் நம்முடைய ராசி மண்டலத்துடைய அதிதேவதை அதிதெய்வம் அவங்க யாரோ அவங்கள நாம் குறிப்பிட்ட மாதத்தில் நம்ம வழிபாடுகள் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம அந்த துன்பத்திலேருந்து நம்ம அழகான முறையில் வந்து தப்பிச்சுக்கு செய்ய வரலாங்க நம்மளை காபந்து பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயத்தன்மையில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒருவர் தண்டனை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நாம் நம்முடைய கிரக மண்டலத்துடைய அதிதேவதைக்கிட்ட நம்ம சரணாகாதை அடைஞ்சு வரத்தை நம்ம குறிப்பிட்ட மாதத்தில் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளை தாக்க வரக்கூடிய கிரக தாக்குதல் வந்து நம்ம தெய்வத்துக்கு பதில் சொல்லியாக வரணும் என்ன ஒரு நிபந்தனை தன்மையோ அதுலேருந்து எல்லைகள் மாறாமல் தான் அவங்க வந்து ஒரு தண்டிக்கணும் விதி இருந்தாலும் சரிங்க தண்டனையை கொடுக்க வரணும் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பின்னாடி வரக்கூடிய நல்ல தசைகளுக்கு கூட வாய்ப்பே இல்லாமல் சுத்தமாக அழிச்சிட்டு போகிற அளவுக்கெல்லாம் வந்து செய்ய விடவே மாட்டாங்க தலைக்கு வந்து தலைப்பாக கூட போக முடியாத சில வாய்ப்புகளெல்லாம் நம்முடைய அதிதேவதையாக பட நமக்கு வந்து அழகான முறையில் உருவாக்கி கொடுக்க செய்ய வருவாங்க நட்சத்திர அதிதேவதையில் கிடையாது அது வேறு நான் சொல்லக்கூடியது வந்து ராசி மண்டலத்துடைய அதிதேவதை அவங்க ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அவங்கள எல்லோரும் பூஜிக்க வரணும் சரி இது எப்பொழுது செய்வது அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதங்கள் குறிப்பாக உண்டு அந்த மாதத்தை அறிந்து நாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு விரதத்தை நம்ம வந்து கடைபிடிச்சாக வரணுங்க நம்முடைய அதிதேவதை யாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்ய வரணுங்க நம்முடைய ராசியில் எப்பொழுது சூரியன் வருவாரோ அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து இந்த பூஜைகளை வந்து நம்ம செய்தாக வரணும் இந்த ஒரு மாதம் நம்ம செய்ய வரணும் இந்த ஒரு மாதம் நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த விரதமும் அந்த பூஜையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம பூஜைகள் செய்யணும்னு அவசியங்கள் கிடையாது நம்ம தினசரி கோயிலுக்கு போகிறோம் எல்லா சாமியும் பார்க்குறோம் அது நம்ம தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கம் அது வேறு இந்த மாத பரிகாரமாக நம்ம செய்யக்கூடியது நம்ம அதிதேவதையை நம்ம பூஜிக்கக்கூடியது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் ஒரு மாதத்துக்கு செய்யவோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் இது செய்தால் போதுமானது இது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் அவசியம் செய்ய வரணும் இது செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து ராகுக்கு இது தோஷம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த தோஷம் வேலை செய்யாது ஏழை சனியை கண்டால் பயப்படுறோம் இல்லையா ஏழை சனி பெருசாக தாக்கவே தாக்காது ஒரு விரோதி கிரகம் கண்ட கிரகம் விரைய கிரகங்கள்லாம் நம்மளை வந்து ஆட்சி ஆள்கிறாங்க தசையாகவோ புத்தியாகவோ கோச்சாரத்தில் கிரக ரீதியாகவோ இல்லை குருபலனை கூட கெட்டு போச்சுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த காலகட்டங்கள்லையும் பெருசாக இன்னல்கள் நமக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க அழகான முறையில் நம்மளை காபந்து செய்வாங்க இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு காபந்து தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்முடைய ராசி மண்டலத்தினுடைய அதிதேவதையாக வருவாங்க இது சூரிய பகவான் நம்முடைய ராசியில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் குறிப்பாக செய்தாக வரணும் ஏன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நவகிரகத்துடைய தலைவனாக இருக்கிறதே யாருன்னாக்கா சூரிய பகவான் தான் நவகிரக ராஜான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இந்த சூரிய பகவான் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ராசிக்காரர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா சங்கடப்படுத்தக்கூடிய தண்டனை தரக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்க வருவார் அவரை கிரகமாக பார்க்குறதுங்க அங்கே வேறு ஆனால் நாம் இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு கிரகத்துடைய ராஜா ஏன் அவர் நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் சொன்ன சூரிய சக்தி நிச்சயமாக மையம் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த உயிர்களையுமே எடுத்துட்டீங்க இந்த லோகத்தை எடுத்துக்கிட்டா சூரியனுடைய சக்தி இல்லாமல் பிறந்ததாகவோ படைக்கப்பட்டதாகவோ இருக்கவே இருக்காது அது அறிவியலில் சொல்ல வருவாங்க எல்லாம் சூரியனுடைய அமைப்பிலேருந்து பிரிஞ்சு வந்தது தான் சூரிய கதிர்கள் இல்லைன்னாக்கா உயிர்கள் வளராது உயிர்கள் வாழாது அப்படிலாம் விஞ்ஞானத்தில் சொல்ல வருவாங்க இது நம்முடைய மெய்ஞானிகள் சொன்ன ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எல்லா விஷயங்களும் சூரியன்தான் ஆதாரம் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு உரியவர் அவர் அதனால் சூரியனே நமக்கு ஆத்ம தெய்வம் அந்த சூரியன் தான் நமக்கு சாட்சியானவரே அவர் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் நம்முடைய தர்மத்துக்கும் சரிங்க சூரியன் தான் சாட்சின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் தான் நம்ம குடும்பத்தில் கூட பெரியவங்க தவறிடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம செய்த தர்மங்கள் தானங்கள்லாம் என்ன பண்ண வருவோம் நீத்தாருக்காக நம்ம அவர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து தானம் கொடுக்க வருவோம் புண்ணிய தானங்கள் செய்ய வரலையே சூரிய பகவானை சாட்சியாக வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க தர்மத்தெல்லாம் ஒப்படைப்பாங்க அவங்க மோட்சம் பெறுவதற்காக அந்த வழிபாடுகள்லாம் இந்த முறையில் வந்தது தாங்க அப்போது அந்த சூரியன் தான் நம்ம எல்லோருக்குமே வந்து சாட்சியானவர் அதனால தான் அவர் வந்து தலைவன் சொல்ல வருவாங்க அப்போது அந்த தலைவன் எப்பொழுது நம்ம ராசியில் வராரோ அந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய அதிதேவதையை நம்ம பூஜித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த சூரிய பகவானாலேயே நம்ம அதிதேவதையுடைய சக்தியால் நமக்கு நன்மைகள் நடக்க செய்ய வரும் எப்படி அப்படி எடுத்துட்டாக்கா சூரிய பகவான் எடுத்துட்டாக்கா மாதத்தில் ஒவ்வொரு மாதமாக ஒவ்வொரு ராசி மண்டலத்தில் கடந்து வந்துகிட்டே இருக்க வருவார் அதுதான் நமக்கு வந்து
அவங்க நமக்கு மட்டும் கூட விட்டுட்டு போயிட மாட்டாங்க நம்ம சந்ததிகளுக்கும் அவங்க வந்து துன்பம் தரக்கூடியவங்களாக தான் இருக்க வருவாங்க அப்போ நம்ம அந்த சூரியன் சாட்சியாக முன்னு நிறுத்தி நம்முடைய அதி தேவதையை நம்ம வழிபடுகள் பண்றோம் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மாதத்துல அப்போ அவருடைய அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கிட்டு என்ன செய்வார்னா கிரகத்தை வந்து அதை சுற்றி வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நடக்க வருங்க என்னென்னா சூரியனுக்கு மிக அருகில் கிரகங்கள் எந்த கிரகம் வந்தாலும் அது வந்து பஸ்மம் ஆயிடுன்னு சொல்லுவாங்க எரிஞ்சு போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க எரிஞ்சு போகிறதா சுத்தமாக அழிஞ்சு போகிறதா நம்ம கணக்கெடுத்துக்கூடாது ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்லணும்னா அஸ்தங்க தோஷம் அது செயலற்று போகும் செயல்படாது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதை பஸ்மம் ஆகிறதுன்னு சொல்ல வருவாங்க அது வந்து செயலற்று போகுதல் அப்போது நமக்கு துன்பம் தரக்கூடிய கிரகங்கள் நிச்சயமாக இருக்க வருவாங்க சூரிய பகவான் அவங்கள கடந்து தான் வருவார் அந்த நேரத்தில் அவங்கள வந்து அஸ்தங்கம் அடைய செய்வாருங்க அஸ்தங்கம் அடைகிற போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய வரமாகப்பட்டது நமக்கு கிடச்சிட்டோம் நமக்கு எந்த கிரகம் நமக்கு துன்பம் தராங்களோ அந்த கிரகத்தை சூரியன் எப்பொழுது செயலிழக்க செய்கிறாரோ அந்த நொடி பொழுதில் அந்த நாட்களில் நமக்குடைய அதிதேவதையாகப்பட்டவங்க ஏன்னா விதி தெய்வங்கள் மீறக்கூடாது இல்லையா அந்த காலகட்டம் நமக்கு வந்து வரம் கொடுத்துருவாங்க அற்புதமான முறையில் அப்போ இந்த சூரிய பகவான் மாதத்தில் இருக்கிற போது நாம் வந்து இந்த வழிபாடு செய்தால் சூரியனால் நமக்கு ஒரு பெரிய நன்மைகள் வந்து கிடைக்க வருதுங்க அந்த நவகிரக ராஜாவால் நமக்கு விசேஷமான பலன்கள் கிடைக்க வரும் இதை ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் எது என்னுடைய அதிர்ஷ்டமான அது நம்முடைய ராசிக்குரிய மாதம் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க அது போல் உங்களுக்கான தெய்வம் யார் அந்த அதிதேவதை யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு ராசிக்காகவும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்குவாங்க கூடுதலாக ஒரு விஷயம் இதை செய்கிற பொழுது நீங்கள் எப்பொழுது செய்யணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா தமிழ் மாதம் உங்களுடைய தமிழ் மாத தொடக்கத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ண வரணும் இந்த பூஜைகளை நீங்கள் செய்ய வரணும் இதை செய்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து தான் நீங்கள் ஆக செய்ய வரணும் இது வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரிங்க சில கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் விதிச்சுக்கலாம் அது வேறு முடிந்தவங்க மனப்பூர்வமாக மனதிடமாக அதை விட மிக முக்கியமானது மன முழு நம்பிக்கையோடு இது செய்ய வரணும் நிறைய பூஜைகள் பண்ணியிருப்போம் வெறுத்து போயிருக்க வருவோம் அதையெல்லாம் கிடையாது சரியான முறையில் நாம் ஒருங்கிணைச்சி நமக்கு சரியானது எதுவோ அதை செய்தோம்னா எல்லாம் சரியாக இருக்குங்க நிறைய கொட்டி கிடக்கிறாங்க தெய்வங்கள்ன்றது பல ரூபத்தில் எல்லா இடத்துல இருக்கிறாங்கன்றதால எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கிறோம் நாம் தேவையே இல்லாத ஒன்று சரியானது எது எந்த டைமில் நான் வந்து முயற்சி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த காலம் அறிஞ்சு செய்ய வரணுங்க அது தாங்க கரெக்டாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பொருந்தி வரும் அந்த வகையில் உங்களுடைய காலம் எதுங்கிறத தெரிவிக்க வரேன் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த காலகட்டத்தில் என்ன செய்ய வரேன்னா விடிகாலில் எழுந்திரிக்கணும் விடிகாலில் எழுந்திரிச்சு தலையோடு சேர்த்து குளிக்க வரணும் எனக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கிறதா வெந்நீர் வச்சு குடிச்சிக்கலாம் இல்லை தலையை விட்டுட்டு உடம்போட்டு நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் தலையோடு சேர்த்து குளிச்சாக்கா ரொம்ப விசேஷம் சூரிய உதயத்திற்குள்ளே தான் நீங்கள் அது செய்தாக வரணும் ஒன்று இதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் காலையில் வெறும் வைத்தோடு தான் இருக்க வரணும் காலையில் ஒரு பொழுது விரதம் இருந்தே ஆகணும் மதியமாக தான் நீங்கள் சாப்பிட வரணும் காலையிலேருந்து டீ காஃபி சாப்பிட்றா அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கவே கூடவே கூடாது பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கக்கூடாது விரதம்ங்கிறது என்னென்னா முழு கட்டுப்பாடு உங்களுக்குள்ளே நிச்சயமாக இருக்க வரணுங்க இந்த கட்டுப்பாடு வயிறு முக்கியமாக வந்து காலியாக இருக்க வரணுங்க அந்த வயிறு காலியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் காலையில் கோயிலுக்கு போகணும் வெறும் வயிற்றோடு இருந்து உங்களுக்குரிய அதர்ஷ தேவதை யாரோ அந்த தெய்வத்தை பார்க்குறதுக்காக கோயிலுக்கு போகணும் சார் கோயிலுக்கு போக முடியாதுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே கூட சரிங்க ஃபோட்டோ வச்சு நீங்கள் கும்பிட வரலாம் சரி வீட்டுக்குள்ளே கூட சாமி ஃபோட்டோலாம் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் ரொம்ப தொலையில் வெளியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா மனசுக்குள்ளே தெய்வத்தை வச்சு நீங்கள் கும்பிட வரலாம் கும்பிட்ற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணங்கள் ஈடேறணும்னா கண்டிப்பாக வயிறு காலியாக தான் இருந்தாக வரணும் எண்ணங்களை ஈடுபட்டுறதுக்கு மிக முக்கியமான பொறுப்பு உள்ளது எதுனாக்கா அதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விசேஷகரமான சக்தியாக இருக்கிறது எதுனா நம்முடைய காற்று தான் இந்த காற்று சுவாசமாக பட்டது நம்ம அடி வைத்துவர்களும் போயிட்டு வரணுங்க அப்படி அடி வைத்துவர்களும் யாருக்கு போயிட்டு வருதோ அவங்களுக்கு தாங்க பிரார்த்தனைகள் வந்து ஈடாரா செய்ய வரும் அதெல்லாம் முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க எல்லா விசேஷத்துக்கும் விரதம் இருந்து சாமி கும்பிடுங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வச்சாங்க அப்போ எதுக்காகனா எதுக்காக விரதம் இருப்போம் எதுக்காக கோயிலுக்கு போவோம் நிச்சயமாக ஒரு கோரிக்கை கண்டிப்பாக இருக்க வரும் இல்லைங்களா அந்த கோரிக்கை நடக்கணும் தான் ஆசைப்படுவோம் நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய இந்த தொண்டைக்கு மேலே தான் அந்த மார்பு குழிக்கு மேலே தான் வந்து சுவாசம் வந்துட்டு போக செய்ய வரங்க எண்ணங்கள் ஈடேறாது விரதம் இருந்து நம்ம வந்து போகிற பட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடி வைத்து அடியில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா விநாயக சக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய மூலாதாரம்னு ஒரு சக்கரம் இருக்குது நம்முடைய எண்ணங்கள் என்னவோ நம்ம தேவைகள் என்னவோ அத
யாராக இருந்தாலும் அப்படின்லாம் சில விஷயங்கள் வச்சுருக்கு வருவாங்க இது போல் விரதம் இருந்து உங்களுடைய அதிதேவதை யாரோ அவங்கள நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரொம்ப விசேஷமானது மதியமாக நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கு வரலாம் ஒன்று இது நீங்கள் எப்பொழுதும் தினசரி அந்த ஒரு மாதம் முழுக்க அந்த தெய்வத்தோடையே இருக்க வரணும் வேறு தெய்வத்தை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது ஒரே தெய்வமாக இருக்க வரணும் அந்த தெய்வத்தை கும்பிடுற பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மந்திரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லிக்க அது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விஷயம் அந்த தெய்வத்தையே நினச்சிட்டு இருக்கிறதோ அல்லது மந்திரத்தின் மூலமாக நீங்கள் அவங்களே நினச்சிட்டு இருக்கிறதோ அது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் இதில் என்னென்னா எனக்கு இந்த கொடுங்க இந்த தேவைகள் இருக்குது எனக்கு அதை கொடுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது உங்கள் கிரகத்துடைய அதிதேவதையே நீங்கள் பூஜிக்கிற பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஏன் என்ன தான் கேட்குறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவங்க கேட்க வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் என்னென்னாக்கா எங்களுக்கு எப்பொழுது நீங்காவது இருந்து ஒரு பாதுகாப்பை தாங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் கேட்க வரணும் முதல்ல கேட்கக்கூடியது நம்முடைய அதிதேவதை கிட்ட என்னென்னா எங்களை நீங்காவது இருந்து எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்றத கேட்க வரணும் அடுத்தபட்சமாக எங்களுக்கு இன்னல்களை விளைவிக்கும் கிரகத்திடமிருந்து எங்களுக்கு காபந்தை கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேட்க வரணும் இதை மாத்திரம் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டாலே போதும் மாட்டாங்க நல்லது தன்னாலே நடந்து போக வரும் நமக்கு சங்கடத்தை தாங்க தடுத்துக்கு வரும் நம்ம தோல்வியை தான் நம்ம தடுத்து நிப்பாட்டிக்கணும் வெற்றி தன்னால் வந்துட்டு போக வரும் நல்லது தன்னாலே நடந்து போக செய்வார் ஆகையால் இந்த விஷயத்தை நம்ம வரமாக கேட்டு வாங்குறதா இந்த வருடத்தில் வரக்கூடிய நமக்கான ஒரு மாதம் இருக்குது அந்த மாதத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பூஜையாகப்பட்டது நமக்கு ஒரு வரமாக கிடைக்க செய்வரும் அந்த இறைவன் நம்மளை விட்டு நீங்காமல் இருக்கணும் இருந்தாக்க நமக்கு ஒரு துன்பமும் கிடையாது அதே போல் நமக்கு வந்து இன்னல் தரக்கூடிய கிரகத்துக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் விதி விளக்காக நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கி வரணும் அவங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு ஆபந்து பண்ணுங்க என்னாக்கா கொஞ்சம் விதியும் நடக்க செய்ய வருவாங்க நம்மளை கொஞ்சம் அதில் அகப்படாமல் நமக்கு வலிக்காமல் கொஞ்சம் காமந்தும் பண்ணி விடுவாங்க நம்ம அதிதேவதைகளுடைய சிறப்பே அதுதான் அதனால் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் அவசியம் அழகாக கடைபிடிச்சிங்கன்னா விசேஷமாக இருக்க செய்வரலாம் மேலும் நீங்கள் பிறந்த கிழமை இந்த மாதத்தில் கண்டிப்பாக நாலு முறையோ இல்லை அஞ்சு முறையோ வர செய்ய வரும் இல்லைங்களா அந்த பிறந்த மாத தன்மையில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் முழு நாள் விரதம் இருங்க நீங்கள் முழு நேரம் விரதம் இருங்க காலையில் மதியம் இரவு இதையுமே அதில் வேணுமானால் நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி குடிச்சுக்க செய்வரலாம் இருக்க முடியுங்க இருங்க முடியாதவங்க வேண்டாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்களால முடியாது விரதம் இருக்க முடியாது சாப்பிட்டு தான் ஆக வரணும் குழந்தைகளால் முடியாது இருக்க முடிஞ்சவங்க இருங்க பச்சை தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு ஏன்னா இருக்க முடியும் மூன்று வேலையும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இருந்தால் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க செய்ய வரும் அதனால் இருந்துட்டு நீங்கள் அன்று இரவு இறைவனுக்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கலாம் இறைவா என்னுடைய இந்த மூன்று கால விரதத்தையும் உங்களுக்கே நான் சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனுக்கிட்ட பூஜிச்சு வாங்க மறுநாள் காலையிலே நம்ம வந்து விரதம் இருக்க சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ மறுநாள் காலையிலே விரதம் இருக்கணும்னாக்கா நான்கு வேலையாக ஆகிடுமே விரதம் எப்படி அப்படின்ற கேள்விகளும் உங்களுக்குள்ள இழைச்சி வரலாம் மறுநாள் காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கு வரலாம் குறையில் மதியமாக நீங்கள் விரதம் இருந்துருங்க என்றைக்கு உங்களுடைய பிறந்த கிழமையில் இந்த மூன்று வேலை விரதம் இருக்கிறீங்களோ மறுநாள் காலையில் நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சாப்பிட்டலாம் மதிய ஒரு நாளில் தொடர்ச்சியாக அந்த மாதத்தில் ஒரு வேலையாச்சும் விரதம் இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஆகையால் இந்த மூன்று வேலையும் விரதம் இருக்கக்கூடியது வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் பிறந்த கிழமையில் மட்டும் இருக்கிறீங்க மறுநாள் காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சாப்பிட்டுறீங்க மதியமாக நீங்கள் வந்து விரதம் இருக்கணும் இரவு நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம் இப்படியே செய்துட்டு வாங்க இதில் உங்களுடைய நட்சத்திரம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதத்தில் கண்டிப்பாக வர தான் செய்வோம் அது நீங்கள் வந்து காலாண்டர்லேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் நட்சத்திரம் என்றைக்கு வரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அன்னிய தினத்தில் நீங்கள் எந்த சாமியை குமறீங்களோ அந்த சாமிக்காக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு படையல் உங்களால் என்றது ஒரு வெத்தலை பார்க்கு தாம்பளம் பழங்கள்லாம் வச்சு படைக்கிறதோ இல்லை கொஞ்சம் பொங்கல் செய்து வச்சு படைக்க வர்றதோ இப்படி உங்களுக்கு எப்படி பூஜை செய்யணும்னு தோணும் வருதோ அப்படி ஒரு பூஜையை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் கொடுக்கணும் நீங்கள் அது ஆரம்பத்திலே வந்தாலும் சரி அந்த மாதத்தில் இல்லை கடைசியில் வந்தாலும் சரிங்க மதியம் வந்தாலும் சரி நீங்கள் கொடுக்க வரணும் இந்த படையில் நீங்கள் கொடுத்துட்டாலும் நீங்கள் தொடர்ச்சி அந்த மாதம் முழுக்க நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை இருக்கணும் ஒரே பிரார்த்தனையாக இருக்கணும் உங்கள் அருள் எங்களை விட்டு நீங்காவது இருக்கணும் துன்பம் தரக்கூடிய இன்னல் தரக்கூடிய கிரகத்திடமிருந்து எங்களுக்கு ஆபந்து தாங்க அப்படின்ற பிரார்த்தனை தவிர வேறு அந்த பிரார்த்தனை எங்கள் வைக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் கொஞ்சம் அழகாக நீங்கள் செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷமான பாதுகாப்பு கிடைக்க செய்ய வருங்க தெய்வத்திடம் கேட்டால் தான் கிடைக்கும் ஏன் தெய்வத்துக்கு நமக்கு தெரியாதா நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு தெரியாதா நம்ம கேட்டு தான் வாங்கினோமான்னு சொல்கிறது வேறு அது ஞான மார்க்கம்
இது இல்லை அது இல்லை இந்த கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் ஒரு கிரகம் வந்து என்னை தாக்கிட்டு போயிடுச்சு இப்படி பண்ணிட்டு போயிடுச்சு என்ன அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் நான் எழவே முடியாத அளவுக்குலாம் தோற்று போயிட்டேன்றவங்களும் நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காதுங்க இந்த அதிதேவதையுடைய வழிபாடுகள் நீங்கள் செய்திங்கனாக்கா மேலும் உங்களுடைய பிறந்த மாதம்ன்றது வேற நீங்கள் பிறந்த ராசியில் சூரியன் வரக்கூடிய மாதங்கிறது வேற அதை இப்போ ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தெரிவிக்க வரேன் உங்கள் ராசிக்கானது எதோ அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கடைபிடிச்சு கொஞ்சம் செய்திருங்க அதுபோல் உங்களுடைய ராசிக்கான அதிதேவதை யாருங்கிறதும் தெரிவிக்க வரேன் அதற்கான பூஜைகளும் நீங்கள் அழகான முறையில் செய்திருங்க இதில் உங்களுக்கு தெரிந்த வரையில் அந்த தெய்வத்தை நீங்கள் எப்படிலாம் ஆராதனை செய்யணும்னு தோணும் ஒருதான் நீங்கள் தாராளமாக செய்யுங்க அவசியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயன்றது விரதம் பிரார்த்தனைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கூட நான் சொன்ன அந்த பிரார்த்தனையை நீங்கள் கேட்டு வாங்கணும் இந்த ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு படையில் கொடுக்க வர்றது உங்களுடைய பிறந்த கிழமையில் நீங்கள் மூன்று வேலையும் விரதம் இருக்கிறது முடியாதவங்க ஒரு வேலை இருந்தால் கூட போதுமானது இருந்துக்கூட முடிஞ்சவங்க அவசியம் கொஞ்சம் இருங்க திடகாத்திரமான மனசை வச்சு இருங்க இது வருடம் முழுக்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தர வரும் இனி உங்களுடைய ராசிக்கானது தெய்வங்கள் யாரு மாதம் என்னன்றது நீங்கள் அறிஞ்சிக்க வரலாம் கும்பராசி அன்பர்கள் அறிவது காலபயம் போக்கும் மாத வழிபாடு பற்றி இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கும்பராசிக்கான ஒரு அற்புதமான இந்த நம்முடைய கும்பராசியுடைய கிரக மண்டலத்துடைய அதிதேவதையே வழிபாடுகள் செய்கிறதுக்கு உகந்த ஒரு மாதமாக எந்த மாதம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா மாசி மாதம்தான் தமிழ் மாதத்தில் ஒரு உகந்த மாதமாக உங்களுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்க வருது இந்த மாசி மாதத்தில் சூரிய பகவான் இந்த கும்பராசி மண்டலத்தை கடந்து போக வருவார் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய விரதத்தை நீங்கள் இறைவனுக்காக உங்கள் அதிதேவதையை நோக்கி நீங்கள் சமர்ப்பணம் செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாழும் காலத்தில் நமக்கு துன்பங்களையும் இன்னல்களையும் தரக்கூடிய ஆட்சி மிகுந்த சக்தி மிகுந்த கிரகங்கள் நம்மளை ஆட்சியால் வர பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் நம்மளை தாக்காமல் நம்மளை வந்து கொஞ்சம் வழிநடத்தி நல்லபடியாக ஒரு வழிநடத்திட்டு போயிடும் பெருசாக துன்பங்கள் சங்கடங்கள் தராமல் அற்புதமான முறையில் ஒரு வழிகாட்டிட்டு போக செய்ய வருங்க ஆகையால் இந்த வழிபாடே நமக்கு முக்கியமாக எதுக்காக செய்ய போகிறோம் பிரார்த்தனையே எதுக்காக வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னலை தரக்கூடிய கிரகத்திடமிருந்து நமக்கு ஒரு காபுந்தை அந்த தெய்வங்கள் எப்பொழுதும் நமக்கு வந்து ஒரு காப்பு செய்யணும் அப்படின்றது தான் ஒரு கவசம் போல் ஒரு காபுந்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வரமாக நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதில் செய்ய போகிறோம் அப்போது இந்த மாசி மாதத்தில் கும்பராசிக்காரர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப விசேஷமான முறையில் வினத விரதத்தை அனுசரணை செய்தோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப விசேஷமான கை மேலே பலனை நிச்சயமாக பெற செய்ய வரலாம் விசேஷமாகவே இருக்க செய்ய வரும் கடந்த காலங்கள் எப்படி இருந்ததோ போனதும் போக வரட்டும் இனி வரும் கூடிய காலங்களிலும் நம்முடைய சந்ததிகளும் ஒரு சங்கடங்கள் கிரக தாக்குதல்கள் இல்லாமல் வந்து குழந்தைகள் பிறக்கிறதே ஒரு பெரிய விசேஷமானதுங்க இது போல் வழிபாடுகள் செய்கிற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் பாக்கியசாலி தான் உங்களால் உங்கள் பரம்பரைக்கு கிரக தாக்குதல்கள் அதிகபட்சமாக இல்லாத ஒரு கிரக அமைப்புள்ள ஒரு ஜாதகமாக உங்கள் வருங்கால சந்ததிகளுடைய பிறப்புகள் சிறப்பாக இருக்க செய்வருங்க இது அனுபவ ரீதியில் கண்டுபிடிச்ச பெரியவர்கள் நமக்கு அழகான முறையில் சொல்லிட்டு போயிருக்க வராங்க என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து எல்லோருக்கும் பரவலாக விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மீடியாக்கள் கிடையாது இன்றைக்கி மீடியாக்களுடைய வசதிகள் நிறைய இருக்க வர்றதுனால இன்றைக்கி இது வாயிலாக நம்ம வந்து சொல்லிகிட்ருக்க வரோம் ஆகையில் இந்த நன்மையை எல்லோரும் பெறணும்னு சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தனை செய்திக்குறேன் மேலும் தங்களுக்கான எந்த தேவதை அதி தேவதை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்ரீ சொர்ண பைரவரும் ஸ்ரீ அனுமன் சுவாமியும் தான் உங்களுக்கு அற்புதமான அதி தெய்வங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரில் நீங்கள் யார் வேணுமானாலும் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்க வரலாம் யார் வேணாலும் ஹரனும் ஹரியும் சேர்ந்த ஒரு ரூபம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா யார் யார் அப்படின்னாக்கா அனுமன் சுவாமி தான் விசேஷமாக சிவபெருமானும் நாராயணுடைய அம்சமாக இருக்கிறவர் யாருனா ஸ்ரீ அனுமன் சுவாமி தான் அவரே உங்களுடைய காபந்து தெய்வமாக நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கு செய்ய வரலாம் விரதத்தை நீங்கள் இவருக்காகவும் நீங்கள் சமர்ப்பணம் செய்ய வரலாம் அல்லது பைரவ சுவாமிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நின்ற நிலையில் தனித்த வகையில் வாகன தன் வாகனத்தோடு நிற்க வருவார் பைரவ வாகனத்தோடு நிற்க வருவார் நாய் வாகனமாக நிற்க வருவார் அந்த ரூபம் தான் மகர ராசிக்காரர்களுக்கான பைரவ வழிபாடு அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்க வரேன் அவங்க ராசிக்கு இப்போது கும்பராசிக்காக ஏன்னா அதுக்கு அதிபதியும் சனீஸ்வர பகவான் தான் கும்பராசிக்கு அதிபதியும் சனீஸ்வர பகவான் தான் மகர ராசிக்கும் அவரே தான் இல்லையா அதனால் ஒரு குழப்பம் வரும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா கால பைரவ சுவாமி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு மட்டும் என்ன சொர்ண பைரவர் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னா இல்லை என்ன விசேஷம் அப்படின்னா கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொர்ண பைரவர் என்ன சொர்ண பைரவர்னா சக்தியோடு உட்காந்துருக்க வருவார் கையில் கலசம் தா
அந்த சொர்ண பைரவர் தான் உங்களுக்கு உகந்த ஒரு தெய்வம் இந்த விரதத்தை நீங்கள் வந்து யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வந்து சமர்ப்பணம் செய்யலாம் ரெண்டு பேரையுமே குமரராக இருந்தாலும் குமர வரலாம் அதாவது சொர்ண பைரவ சுவாமி அல்லது ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி யார் வேணுமானாலும் நீங்கள் உங்கள் வழிபாட்டுக்காக அல்லது உங்கள் விரதத்தை சமர்ப்பணம் செய்வதற்காக நீங்கள் திறந்தெடுத்துக்க வரலாம் எந்த குறையும் கிடையாது ஸ்ரீ சொர்ண பைரவரை வீட்டில் படமாக வைத்து அழகான முறையில் வழிபாடுகள் செய்ய வரலாம் தனித்த நின்ற நிலையில் உள்ள பைரவ சுவாமி தான் வீட்டில் வச்சு வழிபாடு செய்வதற்கு உகந்தது கிடையாது இல்லைங்களா அதனால் சொர்ண பைரவரை வழிபாடுகள் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஒன்று ஆலயத்துக்கு போக வரலாம் ஆலயத்தில் எல்லா ஆலயத்திலையும் சொர்ண பைரவர் இருக்கிறது கிடையாது இல்லைங்களா நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பைரவ சுவாமி தான் இருக்க வராரு பரவாயில்லை அவரே நீங்கள் வந்து பாவிக்க வரலாம் அல்லது மூலவரை மூலவரை நீங்கள் சொர்ண பைரவராக பாவிச்சு நீங்கள் வழிபாடுகள் செய்ய வரலாம் அல்லது வீட்டிலேயே படம் வைத்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வழிபாட்டை நீங்கள் வந்து கடைபிடிக்க செய்ய வரலாம் அல்லது ஆஞ்சநேய சுவாமி ரெண்டு பேரில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இருவருமே கூட நீங்கள் வழிபாடு பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ண வரலாம் இதில் யாரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ ரெண்டு பேரும் சாமியுமே நான் போய் குமர்றேங்க இந்த மாதத்தில் அப்படின்றவங்க கும்பிடுங்க அது உங்களுடைய வசதி அதனால் எந்த குறையும் கிடையாது ரொம்ப விசேஷமானது தான் இதில் விரதத்தை நீங்கள் யாருக்காக சமர்ப்பணம் செய்ய போகிறீங்களோ அது முதலையே தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் தேர்ந்தெடுத்து அதை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது சாமி எத்தனை பேர் வேணாலும் நீங்கள் கும்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதத்தில் ஆனால் விரதத்தை ஒப்படைக்கிறது ஒரே தெய்வத்துக்கிட்ட தான் நீங்கள் கடைசி வரையில் அதை நீங்கள் வந்து கடைபிடிச்சாக வரணும் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்க வாங்க மேலும் நீங்கள் உங்களுடைய தினசரி தினசரி கடமைகளை விடியல் காலையில் எழுந்திரிச்சுக்க வரணும் குளிச்சுட்டு விநாயக பெருமானை பூஜிச்சுட்டு வீட்லேயே காலையில் விரதம் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஆலயத்தில் போயிட்டு வழிபாடுகள் செய்ய வர்றதோ அல்லது வீட்லேயே இருந்து வழிபாடுகள் செய்கிறதோ செய்ய வரணும் ஒருவேளை விரதத்தை நீங்கள் விரும்பி வழிபடக்கூடிய உங்கள் அதிதேவதையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சொர்ண பைரவருக்கோ அல்லது ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கோ சமர்ப்பணம் செய்யணும் ஒன்று மாலை வேலையிலும் பிரார்த்தனைக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிடமாச்சும் நீங்கள் வந்து ஒதுக்கியாக வரணுங்க அதை கொஞ்சம் கடைபிடிச்சிக்குவாங்க உங்களுடைய பிறந்த கிழமையில் மூன்று வேலையும் விரதம் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் முயற்சி செய்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக முடிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக செய்வாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா விரதத்துக்கெலாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதில்ல மேலும் அந்த உடல் வாக ஆகப்பட்டது ஒத்துழைப்பு தர்றதில்லை இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைவு மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடிடுச்சு கொஞ்சம் சோம்பலும் கூடி இருக்க வருது பொதுவாக அதனால் விரதத்தில் வந்து அதிகமாக கட்டுப்பாடுகள் யாரும் விதிக்கிறது கிடையாது எனினும் மன உறுதியோடு யார் செய்தாலும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாம் அந்த காலத்தில் எல்லோரும் அற்புதமான முறையில் வந்து தெய்வத்திடமிருந்து அந்த சக்தியை பெற்றாங்க அந்த உறுதியோடு இருந்தாங்க ஆனால் நம்ம என்னன்னா அந்த காலத்தோட இந்த காலத்தில் ஒப்பிட்டு சாமி எதுவும் செய்கிறது இல்லைன்ற மாதிரிலாம் புலம்பிட்டுருக்க வரும் ஆனால் நம்ம வந்து உறுதியாக நம்ம இருக்கிறது கிடையாது ஆனால் தெய்வத்திட்ட நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வரோம் இது நம்முடைய ஏழாமைன்னு வச்சுக்க வரலாம் அல்லது நம்முடைய ஆசைன்னு வச்சுக்க வரலாம் எப்படியோ நம்முடைய ஒரே ஒரு வேலை விரதம் இருந்தாலும் சரிங்க அது நம்முடைய இறைவனுக்காக எந்த தெய்வத்தை விரும்பி நம்ம வந்து நினச்சி செய்கிறோமோ அவங்களுக்கு ஏறுவியாக வரும் ஆகையால் உங்களுடைய பிறந்த கிழமையில் மூன்று வேலை இருக்க முடியவங்க மனதிடத்தோடு இருங்க முடியாதவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாகிலும் நீங்கள் வந்து அந்த விரதத்தை நீங்கள் கடைபிடிங்க அந்த ஒரு வேலை விரதம் கடைபிடிக்கிறது எந்த டைமில் கடைபிடிச்சா நல்லாயிருக்கும் மதியத்தில் விட்டுடலாமா இல்லை இரவில் விட்டுடலாமா அப்படின்னா கூடாது ஒரு வேலை விரதத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக காலை வேலையாகத்தான் இருக்க வரணும் அந்த காலை வேலை விரதத்தை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனுக்காக நீங்கள் சமர்ப்பணம் செய்தாக வரணும் உங்களுடைய பிறந்த நட்சத்திரம் ஒரு நாட்களில் நீங்கள் அவசியம் வீட்டிலேயே ஒரு படையலோ அல்லது ஆலயத்தில் போயிட்டு ஒரு அபிஷேகம் ஒரு படையலை செய்கிறதோ எது உங்களுக்கு தோண வருதோ எது உங்களுடைய வசதியோ நீங்கள் செய்து வரலாம் ரொம்ப விசேஷமான பலனை கிடைக்க வரும் நீங்கள் இறைவனை பூஜிக்கிற பொழுது பார்த்திங்கனாக்கா அது இது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்ற எவ்வளோ கோரிக்கைகள் நமக்கு இருக்க வரும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இறைவா தங்கள் அருள் எங்களுக்கு நீங்காதிருந்து அருள் பாலிக்கணும் அப்படின்றத முதல் வரமாக நீங்கள் கேட்க வரணும் இரண்டாம் பட்சமாக இன்னலையும் துன்பத்தையும் தரக்கூடிய கிரகத்திடமிருந்து எங்களுக்கு காபந்தை தாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்க வரணும் இதையே தினசரி வரமாக நீங்கள் கேட்க வரணும் தினசரி விரதத்தை நீங்கள் வழிபடக்கூடிய இறைவனுக்கிட்ட நீங்கள் வந்து சமர்ப்பணம் செய்ய வரணும் ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது தியானத்துக்காக கொஞ்சம் ஒதுக்கினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வரும் அப்போது இந்த தியானத்து டைமில் நம்ம எது போன்ற ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒவ்வொரு முத்திரைகள் உண்டு விசேஷமான பலன் அளிக்கக்கூடிய முத்திரைகள் உண்டு எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வகையில் கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு முத்திரை அப்படின்னா கும்ப முத்திர
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ ஸ்வர்ண ஆகார்ஷண பைரவாய நமக இப்படி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு செய்கிறது வந்தாலும் நீங்கள் செய்ய வரலாம் இது பைரவ சுவாமியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் ஆஞ்சநேய சுவாமி நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதா இருந்தாக்கா ஸ்ரீராமஜயம் சொன்னால் தான் அவர் திருப்திப்படுவார் அவர் பேரை சொல்கிறத விட ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே போதுமானது ஜெய் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஜெய் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஜெய் ஸ்ரீராம ஜெயம் இந்த முத்திரையை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அழகான முறையில் செய்திங்கன்னா பிரார்த்தனை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறோம் அதில் பிரார்த்தனையில் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே முடிவுலேயோ நீங்கள் என் விரதத்தையும் உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நீங்கள் கேட்டெடுக்க நீங்கள் பிரார்த்தனையில் நம்ம இதில் சொல்லியிருந்தாலேயே உங்களுக்கு ஆபந்தம் எங்களுக்கு வேணும் இன்னல் தரக்கூடிய கிரகத்திலிருந்து எங்களுக்கு கா காத்து அருள் புரியுங்க அப்படின்றத இங்கே கேட்டுக்கு வரணும் இதை செய்துட்டு வாங்க மன உறுதியோட இந்த மாசி மாதத்தில் சூரிய பகவான் உங்களுடைய ராசியில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இது இங்கே கடைபிடிச்சு செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அற்புதமான பலன்கள் கட்ட செய்வாங்க உங்கள் வம்சத்துக்கு மிகப்பெரிய காபந்தாகவும் இருக்க செய்வாங்க இதை எல்லா கும்பராசிகாரர்களும் கடைபிடித்து வாழ்வாங்கு வாடன்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல இம்பெருமனை பிரார்த்தனை செய்து இந்த உரையை பூர்த்தி செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்